ഷേം ലേസിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഹായ് എവറി വൺ അപ്പൊ നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ ഫിസിക്സിലെ ലോസ് ഓഫ് മോസൻ എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി ലോസ് ഓഫ് മോസനില് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് ഫ്രിക്ഷൻ ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഫ്രിക്ഷൻ എന്താന്ന് പറയാം ഈ ഫ്രിക്ഷനെ ഫ്രിക്ഷനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് കോമൺ ലൈഫിൽ കുറെ മെറിറ്റ്സും ഉണ്ട് കുറെ ഡീമെറിറ്റ്സും ഉണ്ട് ഫ്രിക്ഷൻ കാരണം കുറെ മെറിറ്റ്സും ഉണ്ട് കുറെ ഡീമെറിറ്റ്സും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഫ്രിക്ഷനെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ അത് ഫ്രിക്ഷനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം ഇപ്പൊ ഒരു എം മാസ് ഉള്ള ഒബ്ജക്ട് ഒരു ടേബിളിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ടേബിളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർഫസില് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എർത്തിന്റെ സർഫസില് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എം മാസ് ഉള്ള ഒരു ഒബ്ജക്ട് എർത്തിന്റെ സർഫസിലൊക്കെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എം മാസ് ഉള്ള ഒബ്ജക്ട് ആണ് എം മാസ് ഉള്ള ഒബ്ജക്ട് എർത്തിന്റെ സർഫസിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ഇതിന് എം ജി എന്നുള്ള ഫോഴ്സ് താഴോട്ട് ഉണ്ടാവും ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും എം ജി താഴോട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഇതിന് ആക്ട് ചെയ്യും അതെങ്ങോട്ട് താഴോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും നമുക്ക് ന്യൂട്ടൺ തേർഡ് ലോ അറിയാം എവറി ആക്ഷൻ ദർ ഈസ് ആൻ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ അപ്പൊ ഈ സർഫസിന് പെർപ്പന്റിക്കുലർ ആയിട്ട് ഒരു നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും നോർമൽ റിയാക്ഷൻ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ മുകളിലോട്ട് ഉണ്ടാവും ഇതിന് ഇവിടെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് ഒരു ഈ സർഫസിൽ നിന്ന് ഈ ബോഡിയെ മുകളിലോട്ട് ഒരു നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും എന്ന് എന്ന് പറയും ആ എന്ന് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് ഈക്വൽ ടു എം ജി ആയിരിക്കും ഇവിടെ എന്നിന്റെ വാല്യൂ എന്നുള്ളത് എം ജി ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ എം മാസ് ഉള്ള ഒബ്ജക്ട് ഇവിടെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എം ജി താഴോട്ട് ഉണ്ടാവും ഒരു നോർമൽ റിയാക്ഷൻ മുകളിലോട്ട് ഉണ്ടാവും എൻ എന്നുള്ള വാല്യൂ എൻ എന്നുള്ള വാല്യൂ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അത് രണ്ടാണ് അവിടെ ഉള്ളത് ഈ സർഫസിന് പെർപ്പന്റിക്കുലർ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും എന്ത് അതായത് ഈ രണ്ട് ബോഡീസ് നമ്മൾ കോണ്ടാക്ട് ഉള്ള സർഫസിന് പെർപ്പന്റിക്കുലർ ആയിട്ടായിരിക്കും ഈ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ എന്ന പോയിസ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇനി ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ എഫ് എന്നുള്ള ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം എം മാസ് ഉള്ള ഒബ്ജക്ടിന് എം മാസ് ഉള്ള ഒബ്ജക്ട് നമ്മൾ എഫ് എന്നുള്ള ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തു എഫ് എന്നുള്ള ഫോഴ്സ് വളരെ ചെറുതാണെങ്കിൽ ഈ എഫ് എന്നുള്ള ഫോഴ്സ് വളരെ ഒരു ചെറിയ വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒബ്ജക്ട് മൂവ് ചെയ്യൂല അതായത് ഈ എഫ് എന്നുള്ള ഫോഴ്സ് വളരെ ചെറിയ വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒബ്ജക്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ശരിക്കറിയാം ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്താൽ എന്തായാലും എന്തുണ്ടായിരിക്കണം ഒരു ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം എഫ് ഈക്വൽ ടു എം എ ഈ ബോഡിയുടെ കേസിൽ എഫ് ഈക്വൽ ടു എം എ ആയിരിക്കും എ ഈക്വൽ ടു എഫ് ബൈ എം എന്ന് ലഭിക്കും എഫ് ഈക്വൽ ടു എം എ അപ്പോ എ ഈക്വൽ ടു എഫ് ബൈ എം എന്ന് ലഭിക്കും അപ്പൊ ഈ ബോഡി ശരിക്കും എന്താവണം മൂവ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ബോഡിയാണ് ബട്ട് ഇവിടെ ഒരു മൂവ്മെന്റും ഇല്ല എഫ് ഒരു ചെറിയ ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കുമ്പോ ഇതിന് ഒരു മൂവ്മെന്റും കാണുന്നില്ല അതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഏതോ ഒരു ഫോഴ്സ് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് തള്ളുന്നുണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എഫ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താവണം ആ ഡയറക്ഷനിൽ ആ ബോഡിക്ക് മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ് കാരണം ഇത് റെസ്റ്റിലാണ് അതിന് എഫ് എന്നുള്ള ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് തള്ളുമ്പോൾ അപ്പോൾ ആ ഡയറക്ഷനിൽ ശരിക്കും മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ് ബട്ട് അവിടെ ഒരു മൂവ്മെന്റ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു ഫോഴ്സ് ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ ഈ ഫോഴ്സ് കുറച്ചും കൂടി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക അപ്പോഴും മൂവ്മെന്റ് ഒന്നും കാണുന്നില്ല പിന്നെയും കുറച്ചും കൂടി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക ഈ എഫ് എന്നുള്ള വാല്യൂ കുറച്ചും കൂടി ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഒരു ലിമിറ്റിനേക്കാളും കൂടുതലാകുമ്പോൾ ഈ മാസ് എം മാസ് ഉള്ള ഒബ്ജക്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് എഫ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഒരു സെറ്റ് ലിമിറ്റിനേക്കാൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക്
എഫ് എഫ് എന്നുള്ള സ്മോൾ ലെറ്റർ എഫ് അതുപോലെ ഇത് എസ് എഫ് എസ് എന്ന് മതി എഫ് എസ് എന്ന് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ എസ് എന്നുള്ള സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വേറെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ വേറെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എഫ് എസ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ഉള്ള ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് എസ് ആണ് ഈ ബോർഡ് എഫ് എസ് എന്നാണ് ഫ്രിക്ഷൻ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ എഫ് എസ് എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരുന്നു അതായത് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് ബോഡി മൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ബോഡി മൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫ്രിക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ആയിരിക്കും സ്റ്റാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അതാണ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ എഫ് അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഇങ്ങോട്ട് ആക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എഫ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂവിനേക്കാളും കൂടുതലാകുമ്പോൾ ഈ ബോഡി മൂവ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് എഫ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂവിനേക്കാളും കൂടുതലാകുമ്പോൾ ഈ ബോഡി മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ആ വാല്യൂ ആണ് എഫ് എസ് മാക്സിമം സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷന്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ അതായത് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷന്റെ മാക്സിമം വാല്യൂവിനേക്കാളും എഫ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആവുമ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷന്റെ മാക്സിമം വാല്യൂവിനേക്കാളും നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത ഫോഴ്സ് ഗ്രേ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യും അത്ര ഫ്രിക്ഷൻ ഒപ്പോസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ ഫ്രിക്ഷൻ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് ഫ്രിക്ഷൻ ഈ മോശൻ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് അതായത് മാക്സിമം വാല്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കും എഫ് എസ് മാക്സിമം ഈക്വൽ ടു മ്യൂ എസ് ഇൻറ്റു എൻ എഫ് എസ് മാക്സിമം ഈക്വൽ ടു മ്യൂ എസ് ഇൻറ്റു എൻ ഈ എൻ എന്നുള്ള നോർമൽ റിയാക്ഷൻ എൻ എന്നുള്ള നോർമൽ റിയാക്ഷൻ അപ്പൊ എന്ത് ലഭിക്കും മ്യൂ എസ് ഇൻറ്റു എം ജി എൻ എന്നുള്ള ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ കേസിലെ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ എന്താണ് എം ജി അപ്പോ മ്യൂ എസ് ഇൻറ്റു എം ജി ഈ മ്യൂ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോയിഫിഷ്യൻറ്റോ കോയിഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ കോയിഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ കോയിഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ഈ മ്യൂ എസ് ഓൺലി ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഈ മ്യൂ എസ് ഈ ഏരിയയിലൊന്നും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യൂല ഈ മ്യൂ എസിന്റെ വാല്യൂ ഏരിയയിലൊന്നും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യില്ല ഈ മ്യൂ എസിന്റെ വാല്യൂ എന്നുള്ളത് നാച്ചുറൽ ഓഫ് ദ സർഫസസ് ഇൻ കോണ്ടാക്ട് ഇവിടെ ഈ എർത്തിന്റെ ഏത് സർഫസ് ആണ് ഇവിടെ രണ്ട് ഈ എം മാസുള്ള ഒബ്ജക്ടിന്റെ സർഫസും ഈ താഴെയുള്ള സർഫസും അതായത് നാച്ചുറൽ ഓഫ് ദ സർഫസസ് ഇൻ കോണ്ടാക്ട് കോണ്ടാക്ട് ഉള്ള സർഫസിന്റെ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കും മ്യൂ എസിന്റെ വാല്യൂ ചിലയിടത്ത് നല്ല ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ചിലയിടത്ത് ഫ്രിക്ഷൻ കുറവായിരിക്കും അതുപോലെ ഫ്രിക്ഷൻ ഏരിയനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഏരിയ കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലൊക്കെ ഫ്രിക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും ഫ്രിക്ഷൻ സെയിം ആയിരിക്കും ഫ്രിക്ഷൻ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന അതായത് മ്യൂ എസ് ഒക്കെ സെയിം ആയിരിക്കും മ്യൂ എസിന്റെ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷൻ ഏരിയക്ക് അനുസരിച്ച് മാറൂല ഫ്രിക്ഷൻ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ ഇനി ഈ മാസിന്റെ ഏരിയ കൂട്ടിയാലും കുറച്ചാലൊക്കെ അതിന് ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രിക്ഷൻ സെയിം ആയിരിക്കും അതുപോലെ മ്യൂ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ എഫ് എസ് മാക്സിമം ആണ് മ്യൂ എസ് ഇൻറ്റു എൻ അതായത് മ്യൂ എസിന്റെ എം ജി അപ്പൊ ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫ്രിക്ഷൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ നമ്മൾ കുറച്ച് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ഫ്രിക്ഷൻ ഇവിടെ എത്രയാണോ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അത്രയും ഫ്രിക്ഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി അതിന് കുറച്ച് കുറച്ചും കൂടി കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും ആയിരിക്കും ഫ്രിക്ഷൻ അതായത് എഫ് എസ് എന്നുള്ളത് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എഫ് എസ് മാക്സിമം ആയിരിക്കും എഫ് എസിന്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എഫ് എസ് മാക്സിമം എഫ് എസ് മാക്സിമം അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ താഴെ ആയിട്ടായിരിക്കും ഈ ഫ്രിക്ഷന്റെ വാല്യൂ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിന്റെ വാല്യൂ എന്നുള്ളത് എഫ് എസ് മാക്സിമം ത്തിന്റെ അത്രയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ താഴെ ആയിട്ടായിരിക്കും എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ എഫ് എസ് മാക്സിമത്തിന്റെ വാല്യൂ ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എഫ് എസ് മാക്സിമത്തിന്റെ വാല്യൂ ഒരു ടു ന്യൂട്ടൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക എഫ് എസ് മാക്സിമത്തിന്റെ വാല്യൂ ഒരു ടു ന്യൂട്ടൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ
ആ ബോഡി ഒപ്പോസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന മാക്സിമം ടു ന്യൂട്രൺ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതിൽ ടു ന്യൂട്രൺ ആണ് മാക്സിമം എഫ് എസ് മാക്സിമം അപ്പൊ നമ്മൾ ത്രീ ന്യൂട്രൺ അപ്ലൈ ചെയ്ത് എന്തായാലും ആ ബോഡി മൂവ് ചെയ്യും ആ ബോഡി മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും എഫ് ഈ എഫ് എസ് മാക്സിമത്തിന് ഒപ്പോസ് ചെയ്ത് ഈ ബോഡി മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഇങ്ങനെ മൂവ് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം പിന്നെ സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ അല്ല അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബോഡി മൂവ്മെന്റിലാണെങ്കിൽ ഈ ബോഡി മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ പിന്നെ അവിടെ ഉള്ളത് കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് പിന്നെ അവിടെ സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷനോ റോളും ഇല്ല ഈ ഒബ്ജക്ട് അത് മൂവ് ചെയ്യോളം സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ആക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഈ ബോഡി അല്ല ഈ ഒബ്ജക്ട് മൂവ് ചെയ്യോളം എന്തായിരിക്കും സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ അതിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇനി മൂവ്മെന്റ് തുടങ്ങിയാല് പിന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ അല്ല കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ഈ കാൻ ഉള്ളത് കൈനറ്റിക് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പിന്നെ അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ബോഡിയിൽ മൂവ്മെന്റിൽ അതിന് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഏതാണ് അതിന് ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഓൺ ദിസ് ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് എഫ് കെ മൈനസ് എഫ് കെ എഫ് മൈനസ് എഫ് കെ ഈക്വൽ ടു എം ഇൻ ടു എ എ ഈക്വൽ ടു ആക്സലറേഷൻ ഓഫ് ദിസ് ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് മൈനസ് എഫ് കെ ബൈ എം എഫ് മൈനസ് എഫ് കെ ബൈ എം ആയിരിക്കും ഈ ഒബ്ജക്ടിന്റെ ആക്സലറേഷൻ അതായത് ഇത് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന എന്തായിരിക്കും കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ആയിരിക്കും ആ കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ വെച്ചിരുന്നതിന്റെ ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്ര ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഇത് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ വെലോസിറ്റിയിലാണ് എപ്പോഴും മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു കേസ് ആണെങ്കിൽ അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ആക്സലറേഷൻ സീറോ ആയിരിക്കും ആ കേസിൽ എഫ് ഈക്കൽ ടു എഫ് കെ ആയിരിക്കും അതായത് ഇതിപ്പോ ഒരു യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിയിൽ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും എഫ് ഈക്വൽ ടു എഫ് കെ ആയിരിക്കും യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിയിലാണ് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാത്ത കേസിൽ ആക്സലേഷൻ എന്തായിരിക്കും എ ഈക്വൽ ടു എഫ് മൈനസ് എഫ് കെ ബൈ എം എഫ് കെ എന്നുള്ള കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ അതിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് കെ ഈക്വൽ ടു മ്യൂ കെ ഇൻറ്റു എൻ എഫ് കെ ഈക്വൽ ടു മ്യൂ കെ ഇൻറ്റു എൻ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഏതായിരുന്നു കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് പറയുന്നത് എഫ് കെ ഈക്വൽ ടു മ്യൂ കെ ഇൻറ്റു എൻ ഈ എൻ ഈ വാല്യൂ എം ജി എന്നുള്ള നമ്മൾ ഈ കേസിൽ എം ജി ആണ് എൻ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ അതിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ എന്താണ് ഈ കേസിൽ എം ജി ആണ് അതനുസരിച്ചായിരിക്കും എഫ് കെൻ്റെ വാല്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കുക അതുപോലെ ഈ മ്യൂ കെൻ്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും മ്യൂ ആറിനേക്കാളും ചെറുതായിരിക്കും അല്ല സോറി മ്യൂ കെൻ്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും മ്യൂ എസ് സ്റ്റാ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റി ഫ്രിക്ഷനേക്കാളും എപ്പോഴും ചെറുതായിരിക്കും ഈ മ്യൂ കെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കൈനറ്റി ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും മ്യൂ എസിനേക്കാളും ചെറുതായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ റിസൾട്ട്സ് അതാണ് കാണിക്കുന്നത് മ്യൂ കെ എന്നുള്ളത് മ്യൂ എസിനേക്കാളും എപ്പോഴും ചെറിയ വാല്യൂ ആണ് അപ്പൊ ഇതിനെ പറഞ്ഞു എഫ് കൈനറ്റി ഫ്രിക്ഷൻ പറഞ്ഞു കൈനറ്റി ഫ്രിക്ഷൻ ഇതിനെ മൂവ്മെന്റിൽ ഇതിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ഇല്ല മൂവ്മെന്റ് ആയതിന് ശേഷം ഈ ബോഡിയെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് കൈനറ്റി ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് ഈ ഒബ്ജക്ടിന് ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി ഫ്രിക്ഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം അടുത്ത സെക്ഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് താങ്ക് യു